als jij een cadeautje zou uh, uh, kunnen krijgen als referee zijn. En ik ben Sinterklaas niet, hè? Maar, ja, <laughs> uh, maar ik wel. <laughs> Ja, dat is goed genoeg. Ik hoop dat we een personality dan Eric. Ja. Welcome back, ladies and gentlemen, to the next episode of Het is weer ruk. Uh, tonight we're in for a great episode. I've said it every single week. <laughs> I had to get it out in the beginning of the episode, so I'm going to stop you there. I'm not saying it again, but uh, we're going to have a good one tonight. Uh, Guys, uh, uh, I want to start with the question. Kun, uh, you, you're with us tonight. Uh, um, we spoke a little bit about the referees last week. Um, do you think it's time uh, that we have a citing committee here uh, in the Netherlands uh, to cite players if they've done something a little bit maybe mischievous uh, on the game? Uh, er is nu een, een, natuurlijk een citing commissie die is er. Uh, maar dat is op basis van wat wij zien, waar we op beoordelen en waar de kaarten voor zijn. Dus als wij rode kaarten geven, dan, uh, dan komt daar een schorsing achteraan. En wat jij bedoelt is echt eentje op basis van video, denk ik. Ja. Yeah. So if, uh, if, if someone does uh, something in the game and it might, might have been missed, or, or if a yellow card in the given, maybe it could be upgraded to a red card, uh, uh, something that we can fall back onto. And, uh, and maybe also for you guys uh, uh, as a committee of refs, if there's something that's gone a little bit wrong in the game, uh, you guys can give yourselves feedback. And uh, maybe if it's uh, bad enough to have a, have a consequence, that, that, that option is also available. En dat laatste doen we al natuurlijk. We kijken zelf onze wedstrijden terug, analyseren al. Uh, uh, en als we clipjes hebben, dan sturen we onderling ook naar elkaar toe en die overleggen we. Uh, daar halen we ook dingen uit. Daar worden we echt wel beter van. Um, het schorsen op basis van videobeelden, ja, eerlijk gezegd, ik ben er wel voor. Uh, als dat goed kan, als dat eerlijk kan. Het is natuurlijk wel een voorwaarde die eraan vast zit, maar uh, het zou ons allemaal kunnen helpen als we weten dat spelers ook bestraft worden als ze er op de wedstrijd zelf mee wegkomen. Ja. Nu als je iemand op de hoogte op het veld... En ik heb het gemiste als scheidsrechter, ja, dat baal ik ervan dat ik hem gemist heb. Dat doe ik niet expres, maar die jongen komt er weg. En dat maakt misschien het spel wat schoner. Uh, omdat er waarschuwing achter zit, omdat je ja. weet, ik kan alsnog gepakt worden. Ja. Ik kom er niet meer weg als de scheids het, niet, uh, het, het mist. Ja. Ja, of, of Koen, misschien uh, uh, dat je dan zegt, hè, omdat het moeilijk is om toch nog te straffen, omdat dat soms een beetje lastig te zien is op die beelden. Hè. Dan zien we grote mensen, rugby, de Six Nations, heb je 23 camera posities. 22 ja. is het geen trein, de 23 denk ik, ah, het is toch een trein. Dus misschien moet, maar wat je wel kunt doen is natuurlijk zeggen, uh, de volgende wedstrijd, je hebt het doorgekregen, speler 11 van die en die uh, club uh, heeft dat en dat gedaan. Als je maar zo zegt, joh luister, ik heb, ik heb die beelden gezien. Als je dat vandaag ook maar probeert te doen, krijg je gelijk rood. Ik ga jou uh, uh, extra in de gaten houden. Die voelt voor mij heel moeilijk hoor. Die voelt voor mij heel moeilijk, want dan ga ik met een bevooroordeeld een wedstrijd in. En zo'n jongen kan het ook niet met opzet gedaan hebben of uh, dat weet je niet. Je kan niet, niet in iemands hoofd kijken. Dat wordt ons duidelijk uitgelegd. Mindreading doen we niet. Nee. We kijken naar wat we, zien, wat we zien op het veld en wat iemand in zijn hoofd heeft, in gedachten heeft om te gaan doen, dat kunnen we niet lezen. Dus we, zien alleen maar, we kunnen alleen maar handelen naar acties. En om naar bevooroordeeld de wedstrijd in te gaan met ik ga die speler extra in de gaten houden, voelt voor mij heel, heel raar. Because I was going to say about, uh, about some teams, you, you guys don't uh, have a look at, uh, at any team and say this team is prone to doing this action. Or in like that, you try and stay away from it as much as you can. Um, ja, we analyseren onze wedstrijd en als er dingen zijn die we, waar we vragen over hebben, gaan we natuurlijk de, de, de appgroep in of in de, in de Coach Logic groep en daar, uh, daar uh, uh, proberen we elkaar te helpen. Ja. Proberen dingen van elkaar te leren. En als we iets zien wat teams doen waarvan we denken, hey, wat gek, en dan overleggen dat. Dus de anderen zien het ook. Ja. Like illegal line out. Uh. <laughs> Or illegal tackles. Well, well, that's, what, that's what I was going with that. Uh, that was last year. Uh, <laughs> And, uh, and Gareth, of course, uh, you're with us here tonight, uh, head coach of Tegooi. Uh, uh, you guys obviously being one of the teams to beat in the competition and, and have been one of the teams to beat for a couple of years now. Um, of course, you guys coming out of the weekend, uh, a tough weekend against a really strong uh, Aimland side. Uh, uh, do you have anything to say about, uh, about the game that happened on Saturday, how the guys feel uh, after Saturday? Well, yeah, after Aimland, we didn't feel that good. But obviously, this, uh, you know, last weekend we played Hilversum, which we feel a lot better about. Um, You know, so, yeah, look, Aimland was a real arm wrestle of a game. Um, you know, well coached, good structure. Um, yeah, it was definitely like a game of chess to see who could get the next move on. Um, the players uh, on the field were really trying to work each other out. And you can see right to the last uh, play of the game, you know, for them to win it with a cross kick like they did was, was unbelievable. Um, the emotional roller coaster of getting back in the game and then, you know, losing the game. But, um, yeah, also saying that walking off the park, knowing... Okay, could we have done much more other than take our chances? No. 
You know, so I think very proud of the boys for the effort that they put in. You know, then we come into the derby against Hilversum, which, you know, obviously for us is, is huge history. Um, uh, and, you know, yeah, Hilversum have always been a team that fights. You know, it's always been a team that really um, comes at you hard and, uh, you know, well coached as well by Marshall and York. So, you know, I expected something a little bit different than what came on Saturday, uh, you know. And, and look, I think we, we finally played a few of you, uh, a little bit of rugby that Hoy's known to play. Um, so, yeah, very happy with that. I must say, to get away with 43 points against Silverson, I think, yeah, I'd be, I'd be stupid not to stand here and say they'd be very happy. Yeah. Well, obviously, congratulations on the win. Uh, well done to the boys uh, of Tequay. We'll yeah. see them down here and in Boss uh, on Saturday this week. But we'll come into that later, guys. Uh, I've got some rugby clips for you guys. Uh, we've got some highlights of last weekend's game. Uh, this is the first week that I'm in control of the videos, guys, so I hope it's going to go uh, uh, seamlessly uh, with, with no faults. Front, front row in charge. Yeah, yeah, for, yeah there we go. I've, uh, I've already messed it up because that one's uh, yeah. not, not good. Het is weer ruk. Yeah, het is weer ruk. Uh, it's the name for, for nothing. Uh, and there we go. We've got uh, Hookers versus uh, uh, Den Haag. Obviously, uh, Den Haag coming away with the win. Uh, if you guys want to feel free and jump in here and stop me at any time, any moment, I'm more than happy to if you guys see something interesting. Uh, r uh, the Hookers, obviously, a strong team. Uh, Den Haag, obviously, uh, also one of the uh, teams looking at uh, uh, coming out of the top six. We're nearing that stage now where teams are going to be looking at putting uh, one foot inside the top six. Yeah, you have a train from uh, uh, Ion Davies, 5-0 uh, gelijk. Uh, it's both teams with a lot of eigen jeugd. Dat is leuk om te zien. Ook bij Hoekers heel veel eigen kweek erin. Uh, toch heeft Den Haag de eerste helft wel heel duidelijk het overwicht hoor. Dat is echt... Uh, yeah. uh, yeah, I'd I, I have to say, the Hague is definitely an outstanding team. I think they're definitely, uh, you know, with Hadley coming in as, as, as DO or as head coach, of, he's brought a lot of structure to them and given yeah, them sacred. a lot of purpose and direction. I think, yeah. I mean, yeah, they're, they're, the way they're playing is, they're definitely the dark horses, I think, uh, for me. Definitely a team uh, that's well led by David Viesma. But I mean, that whole backline is just, yeah, it's the yeah, national team backline. Yeah. Uh, yeah. It's, it's scary what they can do if you give them too much space and yeah. time. So, yeah. 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 Yep, Don Jordi. Gaat hij. Kom, scoort. Mooi hè. Nou, die conversie wordt uh, door David op de paal geschoten. Uh, volgens mij komt er hierna een hele korte clip. En die wil ik er toch even in. Dus Jordi, hop, let op. Uh, uh, die geeft eigenlijk een paas. En ik vraag me af, moeten jullie maar zeggen of die expresso zo was of dat hij behoorlijk Daar komt hij, let op. Wow. <laughs> wow. Nou, dat is classic Jordi hè. Ja, wow. dat is echt briljant. Dat is gewoon briljant. Hij gooit hem sowieso al. Echt geweldig om te zien. Look, he's got the nickname in the national team. Well, from Zayn, uh, he got the nickname as the White Fijian. <laughs> and exactly for that. You know, he's, yeah. uh, he's definitely a player that can make something out of nothing. Very, really good player. Always valuable to have that in your sure. backline. Uh, something you can, you can create something when there's nothing there. I think this is the biggest thing about the Hague, that they've sorted out their set piece. The you know, their, their set piece has really come forward in, 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 in the season. I think they've always had a team that can run from everywhere and play open, expansive rugby, but their set-piece play has improved hugely. And I think that's, uh, yeah, that's, that's going to be a big thing. We do them gewoon eroverheen. Mooi hoor. Victor Huurman is dat. Ook een klein beetje verwarring, een klein beetje verwarring, want ik heb met de teammanager overlegd over de naam, want Den Haag maakt er een uh, show van om, uh, met, daar staat bijvoorbeeld David op nummer 10 met shirt nummer 12. Ik denk dat ik het het laatste week zei, de eerder klas, ik heb niet echt het down yet how to get 1 to 15 on the field yeah, in the starting okay. line-up uh, positions. It's quite, it's still quite difficult. Uh, Koen, do you guys ever have any, uh, any difficulties with uh, putting numbers to names? Uh, no, not really. For me, no. <coughs> Ja. Nee, ik zie uh, niet echt... Uh, meestal uh, weet, weet ik wel intussen wie op welke positie spelen. De meeste namen ken ik ook wel een beetje. Ja, al zijn het wel de rugnummers. En dat maakt het wel eens onhandig als je ziet dat iemand uh, uh, fly half staat. Dat was tijd. Bjorn Dorm, Dolman die scoorde die, uh, daar, uh, Garrett. Die staat met 12 op zijn rug. Ja. En dan roep je tien rol weg. En blijft hij uh, ja. mooi liggen. Ja, ja. ja. ja I mean, de kwaliteit die deze guys hebben in de back. I mean, if you just saw Bjorn, die ook een van de nationale de 20's player, uh, 20 players is also outstanding talent, but then you've also got like a guy like Sim Norman, who's just yeah, an absolute tank uh, absolutely. as a winger. Yeah. Um, you know, then JC, um, you know, there, Van Kamper as well. Um, there's so much talent in this team, um, and I think yeah, they've, got, they've got huge chances uh, to really post, uh, to, to put a, a lot of pressure on teams to, to go, go all the way.
Maar dit is de tweede helft. En, um, ja, ik zal het vast verklappen. De tweede helft wordt eigenlijk wel gewonnen door de hoekers. Uh, um, die scoren drie keer. Um, en Den Haag uh, scoort één keer. Dus uh, 3-1. Dat is niet verkeerd hoor. Dit is de eerste. Dat is Bo Donkersloot. Nummer 7 van de hoekers. Eigen kweek. En daar druk je hem. Zijn? Het staat meestal tweede rij volgens mij. Ja, maar ik, het kan zijn dat, zij, dat ze dachten, we gaan naar Den Haag, wij doen ook alle verkeerde shirtjes aan. Ja, je oh, kan play in both, hè? Bo kan play in the third row en de second row. Also a very strong, tough player. Hard worker. Ja, maar dat, ik vind dat de hoekers, dat is toch ook heel knap, die blijven doorspelen. Hier, kijk hoe die hem vangt. Echt wel een balletje omhoog gegooid en toch naar beneden gevangen en hij scoort. Sander Doria, nummer 21. Yeah. Uh, uh, dat is toch niet verkeerd hoor? No, but I think also you've got to look at the fact that the hookers are also well coached by Glenn van Tonga. Yeah. Um, a great up-and-coming young coach in the Netherlands. Um, and I think, you know, what they've got is that they've got that they work hard for each other. Um, but also now they're starting to get a lot more tactical knowledge with Kevin at 10. You know, he's had an outstanding season for, for the Netherlands. Uh, you yeah. know, he made his test debut, you know, one of the stars of Delta. So, you know, definitely they're moving in the right direction. Ja, nou, net de derde trijf uh, gezien van de hoekers door Tristan Roedeveld. En nou denken de hoekers, uh, nou gaat het goed komen. Uh, en dan valt dan tegen. Ja. Want dan uh, is er een prachtige interceptie van Lorenzo Groos en die drukt er. En nou is de wedstrijd wel gespeeld. Die ook gewoon bij de hoekers vandaan komt of toch, Lorenzo? Die komt bij de hoekers vandaan, ja. dat heb jij goed. Ja, ja dat klopt. Die komt ja. bij de hoekers vandaan. Dus uh, um, 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 leuke wedstrijd om te zien. De eerste helft dacht ik echt, daar komt helemaal niks van terecht bij uh, uh, de hoekers. Maar de tweede helft komen ze toch uh, knap terug. 3-1 de tweede helft. Nou ja, niet verkeerd. Nee. Baas? Ja, het was een goede game. Of course, uh, Den Haag will be happy with the win. Uh, uh, they'll be setting themselves in a good steed for, for next week. As I said, we, we're looking at where the teams are. Looking at having uh, one foot uh, in the top six. Uh, We're moving into that area, so teams will be wary. Uh, we spoke about it just now before the show. Uh, you don't want to leave it to the last game to be worrying about whether you're going to be in that top six or bottom six uh, uh, or top five now, because uh, there's only 11 teams in the, uh, in the competition at this moment. Yeah, but, uh, yeah well, look, I think it's interesting that you carry half your points into the next round, if I'm correct. Yeah, that's right. So, you know, you want to yeah. be, be winning these games and not yeah. finishing at fifth and sixth and not have enough points in order to challenge, because... You know, then it becomes you know mathematical bad battles. Yeah. So it zijn ook verdiende punten, hè? Dus je hebt die punten. Het is niet je krijgt ze niet cadeau, hè? Je, hebt, je nee. krijgt maar de helft van je eigen punten mee, hè? Dus het is geen. Eigenlijk vind ik het heel fair dat je die punten mee krijgt. Want je hebt er gewoon heel hard voor gewerkt. Er is niks raars aan. Nee, nee, nee. And I think, but that that makes it interesting. Yeah. You know that you want to you want to get the doubles you W's now. Yeah. You know to build up that buffer into the second yeah. round because yeah. I mean you can imagine if you if you win all your games in the first round. You've got quite a nice buffer going into in, into that top six. Yeah, uh, the, yeah. And then it's a, then it's a mathematical thing uh, uh, and the back end of the season to see. Well, where I mean, you, where yeah, you're if, if you come in sixth and you've got to catch up 15 points, you know, you, you've got to hope that they lose three and that you win all your games in order just to get up there. So, yeah. you know, it's, it's 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 quite interesting. Yeah. Right. Let's uh, let's move on to the next game because the next game we've got on our list is uh, Hetskoy versus Hilversum. Uh, we're going to go straight into it. Um, If I'm correct, it's going to start playing now. Yes, it is. <laughs> Starting again yeah. with the line out uh, uh, from the, from Hitkoi. Uh, you guys have got a lot of uh, strong ball carriers in the forwards. Uh, a lot of go forward momentum. A great little forward switch there from your number nine. Uh, uh, and uh, uh, awesome to see your forwards moving the ball like backline players. Uh, is that something that you guys uh, work on a lot? Of course, uh, yeah. of course. Yeah, no, of course, you know, we, we swap coaches, forwards and backs coaches. We take the backs scrumming and the forwards. And <laughs> yeah. No, no, no. Look, I think, look, it's definitely a style that we, 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 we try and, you know, we try and move the ball around. We try to keep it alive. We try to play that open, expansive game. And so, yeah, the, luckily a few times it, it really paid off for us, yeah. Unfortunately, that, uh, that try was held up uh, by your new hooker. Uh, we spoke uh, before the episode about you, you, you losing a hooker, but uh, uh, managing to bring in someone who's, who can also uh, keep up the quality in the front row. Yeah. Uh, it's always nice to have. Uh, uh, and uh, um, my question uh, is to you, how, how do you actually find these players uh, to get them in at your club? Well, look, we, we rely a lot on, um, obviously, uh, coaches' networks. So our you know, friends of Khoi, you know, people that have been at Khoi, mm -hmm. players that have played at Khoi. 
Um, you know, obviously players that come over have a good experience. They would then say to you, listen, I've got a player who wants to come over. So it's a lot of, um, you know, the feed network, forward. The network. The you know, network. Using the network. Um, I think if you only use, you know, uh, rugby sort of recruiting agencies, it's a bit of a lucky packet, you know. Um, so, we, you know, we try to get people that have got a good recommendation or reference from people that have played at our club um, and or a coach that we know that recommends a player, you know. So, we, we, you know, we've been very fortunate. We have had a few howlers in the past, but, uh, you know, recently yeah, we've, been, we've been really fortunate for that. Yeah, it's always... Uh Oh, it's going to start all over again. I've cocked up. Uh, <laughs> I was told I could go back from, uh, uh, from, from the videos back to us when we start talking. Uh, uh, but we'll, we'll, we'll talk through the first couple of phases uh, anyway. Uh, you guys said uh, about bringing in... Uh, but, but how important is it for a club to bring in players on a, on a long-term basis instead of uh, over a one-season one basis? Because I know that's quite a, a familiar thing with Dutch clubs to bring yeah. in uh, players for one season. Well, look, I think from, from our perspective or especially you know, from the club perspective, Hoy's perspective is that, you know, we, we want players that want to come over and start a career and really invest their time in the club and community. I think uh, if you look at a player that is going to contribute to the club, but also the community by starting his own company in the area, employing people, just himself, but also looking after people from the club, but then to playing an active role in the club, being a, a youth coach, refereeing, um, either part of the volunteers or being part of the board, I think it's something for us is that you want to look at long term. It's great to have a player for one or two seasons, but you know, ideally you want those players that are staying with you for that 10-year period because that's, yeah. that's like a purple patch of you know, having that knowledge and experience, but also people that are actively involved in the club rather than bringing a person over for 12 or 10 months and then saying goodbye and bringing another person. I think you know, for us, we're really trying to look at help people get careers and, and become part of the community. Ja, maar dus, dus ik, ik zie daar ook bij een aantal van die gasten, die lopen echt al jaren rond natuurlijk. Ja. Maar ik zie ook uh, twee jongens die uh, uh, twee maanden geleden nog in de Curry Cup speelden. Ik kan me zo voorstellen dat die nog wel een retour ticket hebben. Well, no, not really. I mean, like, uh, for example, we, Adrian we were supposed to get last year. Oh, okay. And due to an injury, he couldn't come. So okay, it was okay. uh, last minute. But, you know, Adrian is one of the players that's moving over here starting a career and it wants to stay here for the next, you know, unforeseeable future, you know, or foreseeable future, should I say. Yeah. <laughs> <laughs> um, and Vian, Vian's the same. Vian, you know, uh, well, lucky he's got a girlfriend here studying in Enschede. Um, but, you know, he, he also wants to, I mean, alt, you know, for us, we would love to help these players also go play in France because they're good enough. Um, but, you know, for them, it's about... Creating an opportunity to, to, to have opportunities outside South Africa, which you know we know a little bit more about that. It's not always it's not always rosy, sun, sunshine and rainbows over there in terms of finding jobs and yeah. and opportunity. So if they can use their God given talent and pick up something here, then yeah. But it's it's not really a free ticket. Both of those cases we want them to stay at the club long term. Yeah. Yeah, they have allemaal nog gewoon een paar goede jaren rugby in zich zitten in ieder geval. Die komen ze brengen en in return uh, in ruil daarvoor um, een start van een maatschappelijke carrière. Uh, exactly. Yeah, wat, je, wat je veel ziet, wat jij zei net, er zijn veel clubs in Nederland die spelers halen voor één jaar. Dat komt een beetje omdat um, landen waar ze wel kunnen rugbyen, serieus kunnen rugbyen, mm -hmm. daar, um, daar hebben wij bepaalde afspraken mee. Nou, sommige uit Zuid-Afrika mag je niet eens een heel jaar gewoon hier komen. Uit Nieuw-Zeeland en Australië mag je maximaal één jaar hier komen dan. En een beetje aanklooien, een beetje sport en dat soort dingen. Dat, dat kan geen kwaad. Maar daar heb je geen uh, hele uh, visumtraject voor nodig wat heel erg lastig is. En als je langer wil blijven, ja, dan kom je in één keer in een hele wereld van uh, organisatie. Uh, 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 IND, UWV, et cetera, et cetera. Dan uh, moet je voor een hoop dingen toestemming krijgen. Dat wordt een complexer verhaal. Ja. Ik denk dat daar de meeste clubs nog niet helemaal klaar voor zijn. Ja. I think it's also, you know, you can look at it that way in the sense of, yeah, it's easy just to get someone over for a year. But if you want to invest in something... It's going to take a bit of time and a bit of effort and, you know, have a bit of a plan, you know. So, you know, for us, you know, we definitely want to have long-term players. That's our long-term plan, is that we don't want to be a carousel of players. Mm -hmm. um, but at the same time, saying that, when you are a club like Hoi, you do attract uh, players that come from locally to your club. And that might only be for a season or two, because also for them, you know, playing for their home club, uh, if their home club gets back up in the Iricasa, then they want to go back, which is totally understandable. Yeah. You know, so, yeah, look, I think for us it's just about trying to, to facilitate uh, uh, both on and off the field a good culture that players can buy into and staff and at the club. 
Buy into. Yeah. Okay. And uh, and uh, um, uh, we're seeing a great movement in in, in the Netherlands where the inner class is getting uh, obviously a lot more uh, a lot more closer. It's getting a lot more competitive. It's getting a lot more stronger. Um, uh, we, we had a little conversation before the before the uh, before we started uh, actually filming. Uh, how do we? Um, how can I put it? How, how do we? How do we reap the benefits of, of, of the crowds and everything? How do we? How do we get it all out of everything to get the best competition out of it? Well, look, I'm probably going to say some controversial stuff, but look, I mean, Moy. <laughs> <laughs> I think um, you know, for, for for us, it was you know. And to have a smaller competition than we currently have, um, you know, around the eight, the eight team mark, but then also play the competition in a different time of the year, you know, that we don't butt heads with Delta and with the national team, but more like the Scottish model where they have Super Six, where they play from March until uh, end of June, and then from September until the beginning of November or October. Um, you know, I, personally, I feel, and look, again, this is my opinion, but I think, you know, personally, this. If you can get people down here on a nice sunny day yeah. to watch a bit of rugby, have a few beers, and then also really take part in barbecues and whatever that happens around the field, you know, I think you're going to attract not only the current people that are in your club, but you might also attract people that are winter sporters and now see there's another chance to play another sport or be actively involved, whether it be a volunteer or just coming down to watch. Yeah. Um, I mean, for example, here, your, your ground, I mean, it's right smack bang in the middle of town. I mean, you imagine a lovely sunny day, people would come just to have a beer, yeah. you know? And I mean, that's also the people you want to attract. Yeah. So yeah. for me, I think it's a combination of, you know, having the right amount in your competition, but then also playing it in the right time of the year. I mean, and we have to start thinking outside the box. You know, we can't just be traditional. Look at the kids. They're stopping playing rugby because it's too traditional. You know, they, they want to do things when they want to do it, how they want to do it. So rugby also has to think, okay, how can we be more accommodating? How do we change it up? How do we bring new energy into it? And I think this is definitely <coughs> an opportunity to look into. Ja, en het scheelt echt een enorme bak gezaaid natuurlijk. Je ziet nu dat die clubs allemaal botsen met het regime hoe het er ligt, omdat we gewoon verschillende uh, perspectieven hebben en verschillende belangen hebben. Wij willen veel wedstrijd, veel thuiswedstrijd, heel logisch. We willen dat ook doen met onze complete uh, teams. Allemaal, want we willen allemaal uh, competen zeg maar, met de rest. Nou, de, ik ben het helemaal met jou eens hoor. Ik vind dat een heel goed idee. Als we zeggen, we, we spelen september, oktober, november. We spelen uh, maart, april, mei of, of mei, juni, juli. Nou, juli niet. Maar zo, bij elkaar vijf en een halve maand, dan kun je gewoon mooi 22 wedstrijden spelen. Meteen doen. En niemand boos. En je kunt, uh, in, de, in de tussenliggende periode kun je uh, krachtprogramma's doen. Voor degene die aan moeten haken, die niet in de nationale selectie zitten. Of in Delta. Uh, je kunt je Sevens kun je spelen. Je kunt een B-competitie spelen. Je kunt regioteams laten spelen met spelers die net de top niet halen. Uh, zo over te doen. Uh, een beetje no, werk, maar ik ben voor. Ik ben I, think, I think the rest of your competitions from your tweede klasse or eerste klasse beneath you, they continue to play in the normal sort of months. But you're talking about the product of the era klasse. Yeah. You know, how, uh, if we look at where we currently are in the world, you know, we, we're now in the championship. We now beat Portugal for the first time under 20 level. We played in Euro, a Euro Championship final against Spain, which we lost by six points. Mm -hmm. um, you know, how are we going to take the next step? And it, it's, it's not a case of dropping the amateur side of the game or putting more pressure on the clubs. It's just looking at how do we have an alternative? How does the puzzle come together? You know, and I think um, by, by playing your top competition at a different time of the year, it takes a lot of pressure off all the sort of other avenues. And yeah, and je, schaadt, je schaadt de Ereklas. Kijk, ik vind de Ereklas het allerbelangrijkste product dat ze hebben. Uh, belangrijker dan nationale teams als. Daar is niet iedereen het mee eens. Uh, dat vind ik ook niet erg. Maar als je uh, uh, op die manier doet zoals jij het net schetst, dan botst het niet. Dan kan het en-en. Waarom zou je het laten? Yeah. No, but like you say, you want to put the Ereklas on a pedestal. You know, you want to put it on the pedestal, but yep. you also, most of your players want to play for the national team. You know? oh, so that, that's, that's the end goal. I mean, you, you look at yeah, these players, you, you, look at, <laughs> you look at these players that are playing now championship rugby against Canada, Georgia, you know, you're going to play Romania. These are all World Cup teams. Je weet wat wij hier vroeger hadden hangen, hè? een bordje, hè? dat heb ik je wel eens verteld. Hè? Dus hij zegt net het belangrijkste, we hadden eerst al, wat is de ambitie voor een juke? Dat is de jukes, één, en dan... Oranje en dan voor een fooi naar het gooien. <laughs> <laughs> Oké, okay, ours is a little bit different. Yeah? For, for us it's about trying to make as many orange players as possible. 
Uh, I, I, I think I, I can agree with that. Uh, might, uh, I might also get in trouble with, with someone uh, next to me. But uh, <laughs> I think, I think the, the reason why the edit class needs to get the attention is because that's where you get your product from. And at the end of the day, you get more people. If your edit class comes up uh, uh, all the waves, your national team will, will follow. Yeah, and, uh, but also I'm going to come back to my question quickly. I want to, I could, I want to bring you in here. And obviously, you, Gareth, as, as a head coach, you guys have a lot more understanding. Of, is, is there maybe some way that we could uh, think outside of the box for Dutch rugby? Is there some way where we could maybe change a rule somewhere? Law, maybe, sorry, Gareth? Uh, is, is there something where we could maybe change like that? I saw World Rugby uh, in the, uh, this week or last week. They want to have a look at bringing in a, a, a yellow card where the captain is allowed to give one person in the other team a yellow card so they can be off for 10 minutes. They want to trial that somewhere. Is there something that Dutch Rugby could think outside of the box to try and change something like that? I don't know if that by Rugby Nederland neer moeten leggen. I think that does World Rugby well enough. Uh, yeah. Yeah, and there are at this moment enough yellow cards that they don't have to do it. Yeah. <laughs> <laughs> no, well, look, I, I know that the home nations are trying a lot of different things to try and get more people into the game. Because as yeah. we know, with team sports, there's a lot of people stopping playing rugby. Yeah. Um, and it's, it's down to the fact that, you know, traditional competitions, you know, you know, the same thing, Tuesday, Thursday, Saturday. You know, we also need to start coming. It's not per se the laws of the game. I think you stop messing with the laws of the yeah. game. What I would like to see is be more creative off the field. You know, so like a Friday night lights sort of competition, a Monday night lights, you know, for other teams in the country. You know, it can't all happen on Saturday. I mean, we can't all be in one spot on Saturday. You know, we, or in the, uh, you know, it's, it, it would be nice to, to see a little bit more creativity off the field. I think, you know, sort of the veterans sort of festivals and stuff like that is really, yeah. that's the sort of stuff that we need to see more of. I think, um, you know, Wales started just a simple thing with uh, trying to get more girls to play rugby. And what they did is started putting up sort of you could join a, a, a rugby session in parks around Cardiff, I think it was, if I'm correct. And what they did was that every 15 minutes you had a selfie moment. You know, so all these teenage girls could then stop and have a selfie moment and, you know, uh, say where they were and what they were doing and whatever and do something. And what you had is that all of a sudden everything was, you know, rugby related. They were tagging people in it and in it and it's like a snowball effect. It just started getting bigger and bigger. I mean, I think they doubled their numbers in, in, in that season in terms of girls wanting to be part of, not taking an active role in full rugby players, but interest in the sport. Yeah. So and I think off the field is where we need to be a little bit more creative. And uh, bijvoorbeeld, want uh, de haak op in, uh, er is sprake geweest van uh, bijvoorbeeld de vrijdagavondcompetitie, misschien onder 24 competitie op vrijdagavond, met een verplichting voor alle clubs uh, en een penalty. Voor je eerste team als je het niet doet. Want dat is, anders komt het nooit goed. Hè? Dat weten we allemaal. Uh, gemiddeld de eerste team in Nederland een soort gehaktmolen. Aan de bovenkant gaan de jongetjes in. Aan de onderkant komt er aan de ene kant een team uit. En aan de andere kant jongetjes sap. Want hij is gewoon, die worden vermalen. Er blijft niks van over. Uh, als je nou zegt. We beginnen onder, 23, of onder 24 competitie op vrijdag. Uh, met de licht aan. Hartstikke gaaf. Uh, kunnen zaterdag op stap. Ook belangrijk. Hè, dat ze niet op zondag hoeven te spelen. Daar creëer je iets nieuws mee. Daar voeg, yeah, je, waarde, daar voeg yeah. je waarde mee toe. But I think, you know, the problem is it's not the union. It's us. It's clubs. Because those, those are in the rules. Yeah. We can, as clubs, say, let's play Friday night. Yeah. We don't have to ask the union. We have to tell the union we're playing on Friday night. So, you know, we shouldn't wait for the union to tell us, okay, this is what you should be doing. I think there's clubs here with big enough history, big enough knowledge of, you know, trying to inject energy into community. And I think... That's what we need to do as clubs is we need to stand up and, and take the bull by the horns and, you know, try to grow the game or get more people at your club or create more of a festival yeah. atmosphere. I mean, it's always difficult coming to the Dukes because, you know, you've got a hostile crowd of over 500 people here standing. That yeah. would be us. <laughs> <laughs> yeah, but that, that, that's one of uh, I've been here for a couple of years now and I think that was the biggest thing I saw is, uh, I mean, there is quite, uh, if, if I compare it to my club in South Africa, uh, you, there's actually more crowd here than there was there, but we did a lot more to get people there. So uh, I think if, if uh, I was speaking to, I was speaking to our coach on uh, last week Thursday. We had an off weekend. Let's go. Is there a hockey game? Okay, we go support the hockey girls or the hockey guys. So then we're supporting at their club. Maybe they'll return the favor. 
Uh, I think back to last season, our second, our, our second team was in the I finals. I have hockey matches going to play. I'm going to talk about the I'm going to talk about the hockey girls again. Once more, I took one <laughs> message on Instagram: "Hey, we're in the finals. Are you going to come watch?" And they all came and watched. The whole team were here to watch our second team in the third class to come and uh, 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 it was against uh, in, uh, on the in the second class actually uh, yeah <laughs> second class they were in the finals and took one message for them to get their whole team yeah, down yeah. here and watch but, uh, but it's I as think, simple as that but I think this is the problem of traditional competition with traditional rules is we we also need to as clubs you know um, we need to start opening we have to have a little bit more of an open mindset in the sense of trying to change rugby and being part of the change yeah not expecting someone to tell us how to change. Um, and I think, you know, youth rugby, women's rugby, men's rugby, there's so, much, there's so much positive stuff happening around the world. We need to go look at what's happening, what will work here, and we need to then start bringing it in and trying to, um, you know, create a bit more energy around the sport. You know, I think uh, we definitely need it because you, you can see we, we can go places. Yeah. Both the women's game has been at the top level, the men's game is currently there. There's huge potential here, and it's a, it's a question of us having maybe a little bit more of an open mindset and trying to take the bull by the horns rather than waiting for someone to tell us how to do it. Yeah, I think, uh, I think that's my time to, tell, the, to, to tell, of you, tell, tell you at home who's watching now to get into the comments, guys. Let us know what you think. If there's ways that you guys have, uh, if you guys have any ideas, any plans, uh, get us in. We'll, we'll have a chat about it next week. But uh, guys, please, let's get active in the comments and, uh, and let us know what you think. Uh, some wise words spoken here at the table, I think, uh, uh, a lot to hold on to. Uh, uh, let's move on to the next game. Uh, Dioc versus the Oysters, if I've got it right, that's going to come onto our screens now. Uh, Dioc, uh, I think uh, one of Dioc's first wins this season. They, uh, first? Uh, their first, first win, I think, this season against Oysters. Uh, of course, Oysters will not be too happy. You can't. Yeah. Kun, you were, you, you were uh, uh, behind the whistle uh, this, the, the, uh, on Saturday against this game. Uh, did you enjoy it? Yeah, yeah, it was. It was a leuk wedstrijd. Meerdere momentum switches. Het ging uh, echt van de ene kant naar de andere kant. Uh, Dio kwam voor, Oysters kwam weer terug. Uiteindelijk heeft Dio hem gewonnen. Ja. En de hele wedstrijd spannend. Uh, spirit was volgens mij best goed. En lekker tempo gewoon. Ja, dus, uh, ja leuk. Uh, voor mij een heerlijke zaterdag. Uh, ja. En altijd gezellig bij Oysters daarna nog. Uh, onder ja, het is een heel jong team, hè, die ook. In ieder geval, dat ja. lijkt een heel jong team. Je ziet, Pierre Monod is een van de oud-gediende, lijkt wel. Die maakt, die maakt ook uh, de eerste score. Dus um, uh, wat dat betreft, uh, daar zit een heleboel potentie in. Die hadden nog niks gewonnen. Die missen nog een paar internationals. Uh, die nog, volgens mij is er twee, drie internationals, zegt dat goed, Garrett? Ja, yeah, look, I think, I think you've, got some, you've got three really talented players in Dioc. Um, well, there's a, I'm sure there's a lot more, but I mean, the ones that I know, are, I think Mace van Oort. Mace van Oort, zeker. Sam yeah. van Planken. Sam sure. van Planken is sure. outstanding. Absolute, and then Sam van Barkel yeah. for me. Yeah. You know, three outstanding players for, for Dutch rugby. I mean, Sam is now busy converting to, to hooker in, under 23, <coughs> in the under 20, 20 euros. He did an outstanding job for us. I mean, his stats were through the roof, the amount of work this young man does. So, I mean, yeah, there, there's, there's certainly potential. I mean, as you can see, Sam Faplanka just looks like he's, uh, he's got so much time on the ball and experience, but yet he's, in, he's still under 20. Yeah. You know, I mean, really yeah. special player. If, you yeah, can yeah, look, if yeah. it looks like he creates his own time, uh, really a special player. Huge, you huge feature for him. Yeah. Um, yeah. But, uh, uh, Gareth, uh, you talk about uh, a young team and. Uh, dit was niet, dit was niet, dat was een kick. Volgens mij was dat Mees van Oort die daar yeah. zo kicked en yeah, yeah, charged, yeah. charged door uh, Bram. I think if there's a part of Mees's game meteen. that needs to be worked on, it's his kicking. Ja, yeah. yeah. duidelijk. Yeah. But I mean, yeah, is. Nou ja, de Oysters vinden het prima zo, maar. Uh, <laughs> oh, het is ook. Dit is leuk. Dit is leuk. Dit is het broertje. Het uh, toon ligt eruit. Hij was geblesseerd. Uh, het broertje van uh, Toon van Spaan, Jonas van Spaan, ja, uh, zijn eerste score voor uh, uh, Oysters 1 zo meteen. Dus, um, okay, no, no, I mean, the Oysters as well. I mean, it's another team well coached. I mean, I think you have quite a, uh, you know, that's nice about the era class and why the level's going up is there, there are a lot of uh, good coaches, you know, in the era class. I mean, both these teams are well coached. I think Lodi from Staden, from Dirk, if I'm correct, and then Johan, all uh, fellow South Africans from the, from the Oysters. Um, you know, I think of the Oysters, you can see that's a bit of French flair. They can play from anywhere. And if you give them too much space, they'll punish you. Um, you know, where's Dioc? I mean, yeah. Is that Pierre? Yeah. I thought it was, yeah. Yeah, Pierre Munoz. Tweede trein is van grote waarde for Dioc op dit moment, hè? But I think if you look at Dioc, I mean, they had an exodus of players. Yeah. yeah. I mean, you have, to, you have to expect this. They have to go through building again and 
you know, I'm, I'm sure they're going to be a force to, to, to reckon with in the future. But for now, it's probably just... You can't stay at the top for forever, uh, if I'm correct. Diok has uh, had the, the longest standing uh, run at the top uh, of Dutch rugby. I think it was in the 90s, eh? Yeah. Yeah. So uh, it was bound to happen uh, 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 sooner, sooner rather than later. But couldn't it have been nice breathing these, the, <laughs> these sort of games? Did you enjoy yourself? Uh, yeah, zeker. Dit was, dit is, ja, ik zei lekker, uh, open, open wedstrijd. Uh, spirit was echt wel, wel goed. Was, uh, dit was ook meer, uh, ja, als, als, je, je bent als scheidsrechter of 1 en 1 of 31. Het liefst ben ik 31. De laatste, uh, degene die rondloopt om een beetje de boel uh, de vloot uh, te laten so, gaan. En, uh, so we know you're number one. Uh, als je die rode kaart geeft, ja, 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 als je even... Ja, 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 hij geeft hier een penalty. Ja, hier, geeft, hier was ik heel even ermee. Ja, was, uh, hier, ja? ja dat was een, uh, een hoge tackle. I mean, but, but for rest, do you also play shirts? I mean, do you, uh, in terms of the level of the game, how does that affect your preparation? Or do you have the same process? Or? Uh, in voorbereiding bedoel ik, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, wat ik doe is, ik, ik, dat is ideaal nu, ja. Ik kijk elke, elke, elke week voor een wedstrijd verluid, kijk, ik probeer te kijken wat van andere teams wat ze spelen. Gewoon om even te weten waar kan ik lopen, waar loop ik niet in de weg. Uh, dat is meer voor mezelf. Um, en daarnaast doe ik mijn eigen analyse van mijn wedstrijd. Dus Oysters, heb ik, Oysters die ook heb ik uh, van de week al een keer nagekeken. Uh, doorgelopen, wat deed ik goed, wat deed ik fout, uh, wat moet ik volgende week opletten. Uh, en, je, en je kijkt even naar wat Andrew, Andrew erover gezegd heeft natuurlijk. <laughs> Ja, yeah, dat neem ik uiteraard mee. <laughs> But I think what's important to know is that uh, these guys, just like international refs, you know, they all have referee coaches, if I'm correct, and they also get... Nee, niet helemaal. Dat is, dat, dat well, is niet verplicht. Wrong, wrong in the first one. Nee, dat is, dat is een keuze. We <laughs> hebben natuurlijk de, de performance group daar, en dat is al echt meer uh, goed of fout. Daar, daar, dat is Michael die, uh, die daar aanstuurt. Uh, ik heb zelf wel een referee coach. Uh, en, de, en meerdere van ons hoor. Dus de meeste zelfs, denk ik. En ik... Ik weet niet of ik zonder coach zou willen. Als ik, dat niet zou, als ik, geen, als ik deze coach niet zou hebben, dan, uh, dan zou ik niet zo ver zijn als ik nu ben. Okay. En ook de vorige coaches. Uh, ik, uiteindelijk is het traject meestal één à twee jaar. En uh, then you guys watch the game together? And... Nee, ik kijk de wedstrijd. Ik maak daar mijn eigen analyse van. Die mail ik naar mijn coach toe. Uh, ik, en vaak, net toevallig was het nu, uh, Kees heeft hem ook doorgekeken. En uh, die heeft zijn analyse tegelijkertijd naar mij gestuurd. Dus dan kun je mooi matchen. Uh, en daar halen we echt wel dingen uit. Dat zijn, soms zijn het echt hele kleine dingetjes. Maar Kees is jouw referee coach? Ja, Kees Blaas, ja. Oh, you're a very lucky man. Ja, ja absoluut. Ja, ja, absoluut. Uh, Dutch legend when it comes to refereeing. Yeah. Ja. Ja, ik ben, ik ben, als, ik, als jij een cadeautje zou uh, uh, kunnen krijgen als referee zijn, en ik ben Sinterklaas niet, hè. Maar, oh. Ja, <laughs> uh, maar ik wel. <laughs> Ja, dat is goed genoeg. Ik ben een betere personality dan Eric. Hè? Everybody does. Who doesn't? Jij krijgt een cadeautje. En dan zou zijn assistant referees langs de kant. In plaats van touch judges. Dus niet alleen over die uitbal, dit, dat, ze ja, voorwaarts. Stel de woord aan de man Gewoon echt in. Oh, sorry, sorry. En jij zou touch judges krijgen. Of oh, sorry, jij zou uh, 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 assistant. Ja, AR's krijgen. Ja. In het spel wat we nu hebben, het gaat sneller. Het gaat goed. We zien wat meer leakies in de competitie. Um, je kunt niet alles zien. Nee. De, zou het niet heel fijn zijn als je een assistant referee had, uh, goede kwaliteit, onafhankelijk. Ja. Nou, dat je ja, als team, ja, en ook dat je als team ja. gaat opereren. Zou het niet geweldig zijn dat je als team op weg gaat? Volgens mij doen professionele referee teams in. Uh, doen dat. Je hebt een team, hè? dus uh, ja. vertrouwen elkaar, kennen elkaar, weten wat ze aan elkaar hebben. Dat zou goud zijn. Hè? Dat zou echt een, een hoop uh, fouten die, die we nu maken. Ja, dat, weet je, we blijven, er blijven mensen we blijven fouten maken. Kunnen niet alles zien. Klaar. Kunnen niet alles zien, inderdaad. Uh, mooi voorbeeld. Uh, vorige week uh, keek ik, er was de wedstrijd uh, Den Haag Rotterdam. De hoge tackle op Siem. Ja, ik zag hem, maar ik had hem niet meer goed beoordeeld. Had ik een assistent aan gehad, die had me op, een andere, op het goede, uh, goede been kunnen zetten in plaats van het verkeerde. Ja. Uh, dat had echt kunnen helpen. Het probleem is alleen, we missen de aantallen. Ja. We, net zo goed als dat we spelers nodig hebben, hebben we ook scheidsrechters nodig. En echt veel meer. Maar jij hebt al het enthousiasme spat er vanaf. Waarom hebben we niet meer referees? Hoe kan dat? Nou ja, dat, dat begint bij clubs. Uh, ik ben binnengehaald als scheidsrechter door, uh, bij mijn eigen club, door, uh, door Ab van Kersberg. En die heeft mij uh, erin gelokt. Ik wil Koen wil een keer een jeugdwedstrijd fluiten. Ja. Uh, dat vond ik leuk. Ja, goed, knieën zijn niet zo goed meer, dus uh, waren het toen al uh, niet altijd best meer. Dus spelen was niet zo'n goed idee en uiteindelijk heb ik de keuze moeten maken zelfs om te gaan fluiten. Ja, daar bleek wat van te kunnen. Ik vond dat leuk, dus ja, dan ga je wat meer doen. 
Ja, en ik ben redelijk fanatiek, dus als je een wedstrijdje aangaat, dan, uh, dan moet je ook goed zijn. Ja, ja dat, zo, 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 zo begint het. En zo zou het bij alle clubs moeten beginnen eigenlijk. Elke, elke speler die, uh, die een, een blessure heeft, die zou prima kunnen gaan fluiten. Dat is echt veel leuker dan je denkt. Ja, so that, 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 that was exactly what I was going to say. Is there a program in place? Uh, uh, I remember doing my level one riffing here at the Dukes. Uh, six or seven guys, and, and mostly those guys are not interested in riffing. They they just want to have a slight basis on the, on on what the ref has to do. They want to uh, be smarter than the ref. Yeah. Yeah. Exactly. Yeah, yeah that, 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 that's Impossible. kind of that's kind of the vibe I got. Uh, that's kind of the vibe I got from most of them. I was doing it so I actually was allowed to ref games and get involved with it. But uh, uh, most of them were saying no. I want to be able to 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 have an understanding of where I can do it, and also for the kids, so I can coach them a little bit more on the rules. Um, but yeah, is there a program where we can find? Uh, you've got a shoulder injury, mate. Can you pick up a whistle for the rest of your life? Ja, dat, is, dat, dat zou moeten komen vanuit de club zelf. Ja. Uh, er is niet iemand die hier rondloopt, nee, die is kapot, die uh, kunnen we mooi inzetten. Ja. Uh, ik doe het zelf wel als ik dan iemand denk, nou die zou eens kunnen gaan fluiten. Dan, uh, dan doe ik het natuurlijk, zeg ik het. Wat we bij Gouda doen, uh, mijn eigen club, uh, daar beginnen we al veel eerder. Daar hebben we bij de Cups hebben we een soort uh, eigen cursusje opgezet. Uh, dat doen Appo en ik dan, uh, onder andere. En de andere scheidsrechters werken er net zo hard mee. Uh, dan gaan we een, uh, op een cups training. Uh, een aantal jongens die dat willen. Hè, want het, er is niemand die gedwongen wordt. Er is, wordt gevraagd in, in, uh, in de groep. Ja. Wie wil er, wil er uh, volgende week uh, jeugd fluiten? En dan hebben we het over TBM. En dan steken er een paar de vinger op. Nou, kom maar. Dan gaan we daar de week ervoor op een uh, dinsdag of, of een uh, maandagavond de jongens een trainingje geven. Dan lopen we erachteraan op het veld als ze dan, uh, tijdens die training bij de, bij de Benjamins een uh, potje rugby fluiten. Dat doen we een paar weken achter elkaar, zodat ze een beetje gevoel hebben erbij. Dan zetten ze in op, uh, op de turven. Ja. Uh, met iemand, een volwassen of een ervaren scheidsrechter erbij, die ze een beetje kan helpen. Ze een beetje feedback kan geven, zodat ze niet gewoon plop op het veld gegooid worden. Nee, succes, dat werkt niet. Dan ben je ze kwijt. Dan stoppen ze, want dan vinden ze er niks aan. Dus je moet ze begeleiden. Ja. En blijven, ja, blijven nurse, je moet ze blij, blijven helpen om verder te komen. Ja, of course. Ja. I think there is a program in Rugby Netherlands. Eh? Keep your boots on, I think. Of is that yeah, RFU? Dat is RFU. Ja, en er is, er, is een, er is een heel pathway voor. Hè. Die begint met jeugd. Uh, als je bij de jeugd uh, langzaam uitgeleerd raakt, dan ga je de WR1 doen. Uh, de World Rugby 1, Rugby ja. Cursus. Uh, dan kun je regionaal uh, of zelfs nationaal ingedeeld gaan worden. Mm-hmm. En er is natuurlijk beoordeling aan vastgekoppeld. Uh, dus op het moment dat je, uh, dat je lekker presteert en het valt op, word je beoordeeld. Uh, word je omhoog gehaald als het goed gaat of naar beneden als het slechter gaat. Daar is een hele, hele structuur voor. Ja. Uh, daar is echt heel hard aan gewerkt de afgelopen, uh, nou, wat zal het zijn, vijf, zes, zeven jaar. Mm-hmm. Ik ben zelf uh, in die tijd ook be- bezig geweest met de, met de commissie scheidsrechters. We hebben er echt wel veel plannen op bedacht. Ja, goed, ik ben met, de, met mijn neus in de bodem gevallen toen ik begon. Want er was niks, maar heel snel kwam het wel. Dus ik, yeah. ja. And, and how, how close do you think we are uh, to being able to have uh, 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 ARs next to the field? How close is the competition? How close are we? Really? Let's, have a, let's have a basis of where the refereeing committee is at this moment in time. Uh, Hard so. to say. Ja, heel, heel moeilijk. Want ja, we kunnen ze inzetten. We hebben, we hebben natuurlijk best, best een, een, een grote groep A-level referees die dat allemaal zouden kunnen doen. Die uh, als IR ervaren zouden kunnen, uh, kunnen meedraaien. Uh, maar wat gebeurt er dan? Die kunnen we niet ergens anders inzetten. We kunnen niet uh, iemand AR zetten die eigenlijk die, die zondag daarna nog een, uh, nog een eerste klasse wedstrijd fluit. Want wie doet dat dan? Nou, en, oh, nou heb ik, wel, ik heb een idee. Um, ik heb wel eens vaak een idee, maar dit keer is het een goed idee, denk ik. Als we, <laughs> als, het zelf, <laughs> als, als, als we nu eens op de academie zitten, ik weet niet hoeveel honderden jongetjes en meisjes op de academie zitten. Zo nou zeggen, joh, als jij naar, uh, um, als je naar de, tweede, de bovenbouw wil, hè, zoals dat vroeger heette, naar het derde jaar of wat dan ook, um, dat kan, maar dan moet jij. Je uh, touch judge inhalen bijvoorbeeld. Dat doe je already. Nee, nee, precies. Maar als je dat gedaan hebt, d- dan kun je die gasten inzetten langs de wedstrijd als touch judge. En dan kunnen diegenen die nu touch judge zijn, door opgeleid worden ja. tot referees. Daar zit wel een opleidingsslag in, maar ja, absoluut. En uh, ik heb ook eerder al plannen gehoord van uh, of clubs die hebben gezegd: ja, maar wij willen best onze touch judge uh, van Haarlem bijvoorbeeld bij het gooien neerzetten. Waarom niet? Ja. Want dan heb je onafhankelijk touch judge. Dat is al een stap verder dan wat we nu hebben. Ja, wij schieten echt als clubs hè, hand in eigen. Wij schieten allemaal tekort. Hè. Wij echt als ja. Dukes, we schieten gewoon zwaar tekort. Ja, voor sure. With referring, I think we all the way off the pitch. Except, ja. I think Gouda has got the ja, most referees. Ja, dat, maar dat is voor een heel groot deel aan, uh, aan af te danken. Ja. Uh, die, uh, die heeft er, we hebben inderdaad bij Gouda, we spelen derde klasse, maar we hebben twee eerde klasse referees. Oh, nee, <laughs> En, en inderdaad, het potentieel nog eentje die ze tussen uh, naar een andere club verhuisd helaas. Maar goed, ja, wie is dat? Tjerk. Ja, ja, Tjerk. Ja. Is dat is that, is that difficult if, if you're playing a game on a, on a Sunday and the ref sticks his hand up or something and you think, well, nee, I'm in a class ref. 
Je hebt hem kwijt dat right? Ik, uh, ja, Jens die maakt zo af en toe wel eens gebruik van zijn uh, ja. kennis. Ja, ja. dat is zo zeggen. En je hebt ook take on the, the everyone's favorite sentence. The ref is always right. Ja. <laughs> ja. <laughs> But ja, uh, uh, yeah, of course, uh, uh, I think it's, 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 it's an area where, where the, especially the era class, I mean, the guys obviously with the whistle in hand, they're obviously doing their best. But I think if they can get that support outside of the South of the field, it'll 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 speed it'll speed up our game and uh, and it'll make it uh, a, a lot more interesting. I think. Uh. Ja, en als daar dan gewoon als als het er meer worden en dan komen de beste gewoon boven drijven, dat betekent dus ook voor het level. Want hetzelfde als met rugby, hoe meer je hebt om uit te selecteren, hoe beter het niveau wordt. Absoluut. But, but I think also if you if you look at the the you know the triangle, you know you're looking at players. Look at coaches, you need to look at officials. If we currently look at Rugby Netherlands, and I'm not saying the union, but the clubs and perspective is that we invest in players, we invest in coaches, but we're not investing in no. referees. No. So how do we expect us to have uh, you know, a better product? And I think that's something that needs to happen is the investment needs to come, that we need to start you know, identifying young referees and, and actually really investing in them like we would player or like we would with a coach. Yeah. So er wordt wel, wel wat gedaan. Wordt er natuurlijk nu uh, in, in het uh, rood. Ja, no, what I'm talking about, it might be done, but what I'm talking about is the numbers. Ja. You know, if you look at how much clubs are investing in players and coaches, it's way more than what they're doing with referees. Yeah, yeah, yeah. Having a touch touch course twice a year ja. and stuff like that is not going to solve nee. the problem for us. Nee, het is helemaal waar waar het zegt. Clubs moeten investeren in nieuwe refs ja. en in betere refs. And, and that's what I mean. That's ja. exactly. Het enige wat wij nu nog redelijk doen is uh, uh, referee beoordelers. Hè? Dus één uh, officieel en Tony Maas die, uh, die maar dat, dat hoort niet. <laughs> maar hij beoordeelt jullie wel. Uh, maar oh, ja, ja, eigenlijk wel. Maar, uh, wij moeten daar een slag maken. We moeten met ja, z'n allen ja. gewoon veel harder ja. aan werken. Dat is echt belangrijk. Ja, en ik, ik denk, en kijk, wat ik zelf probeer is, uh, wat ik al zei, als ik iemand tegenkom waarvan ik denk, nou, die zou best wel eens kunnen fluiten. Of dat zit een goede kop op, die, uh, ja, dan vraag ik het ook gewoon één op één. Ja. Uh, en you ik denk, just give it to the biggest mouth, hè? Soms. 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 Nee, 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 die hebben we nodig als voorzitters. Give him a whistle, give him a whistle. Yeah, we just have a bunch of scum offs running around the field uh, as referees for the rest of our time. Yeah. En wat But daarnaast overigens wel zo is, we hebben, uh, dat doe ik dan nu zelf, ik, ben, ik, ik uh, koppel de referee coaches aan de referees. Dus als je fluit, en het maakt niet uit welk niveau je bent, of welk niveau je fluit, en je wil gecoacht worden door een referee coach, die zijn beschikbaar. We hebben er nog steeds genoeg. Uh, stuur een mailtje. En beantwoord hem dan ook. Ja, ja, ja. <laughs> uh, dan uh, st- dan uh, kan ik je aan een coach helpen en dan kun je weer ontwikkelen en uh, misschien een paar klassen hoog fluiten als je ja. dat zou willen. Of ja. in ieder geval meer plezier dat je zaterdag of zondagmiddag halen. Ik denk dat het mijn tijd is om in te en te zeggen aan die mensen die thuis kijken, als het lijkt dat het iets voor jullie is, dan pick up whistle, heb een leren over het, jongens. Contact uh, Kun, ik ga je geven. Reductie team, een beetje een interessante uh, situatie nu. Ze kunnen je e-mail right hier en dan krijg ik contact met je. Instant, phone number. Uh, Refereecoaching.rugby.nl Ja, daar gaan we. We hebben het, jongens. Get boring. an e-mail. Yeah. <laughs> Zo verdacht? <laughs> nee, nee, nee. We hebben nog één laatste game om te komen. Voor we naar de break gaan. Uh, Kastrikim versus Harlem. Het uh, is op je screen op dit moment. Um, uh, 1927 to Harlem, Kashukim not uh, not being able to, to to come away with a win after a strong weekend against the Dukes. En Kas, en Kas, en Kas begint hier ook gelijk uh, uh, sterk, hè? Want die scoren al redelijk snel uh, de eerste openingsstrijd. Maar Kas is altijd lastig, je hebt die linkerhoek waar je niet zo heel veel kan zien. En uh, <laughs> vanuit de scoren ze daar express bijna alle trein. Lorenzo van Riet, die scoort hier uh, de 5-0. Er gebeurt de rest van de wedstrijd nog van alles uh, in, deze, uh, in deze hoek, wat we bijna niet kunnen zien. Uh, uiteindelijk worden er hier vier uh, uh, kicks genomen op rij door Dino Bozic. Die scoort de 5-3, de 5-6, de 5-9 en de 5-12. En dan uh, kijkt uh, Kastrikum, uh, Kastrikum uh, tegen een stevige achterstand 5-12 in, terwijl ze nog niet uh, hebben gescoord. En dan uh, gaat uh, Haarlem ook nog eens een try scoren, maar die gebeurt buiten beeld. Dus die zien we nu niet. I see Storm Carroll back in the number 10 jersey. Uh, Harlem will yeah. be happy and they're back yeah. to winning ways. Yeah. Uh, with him back in, the, uh, in, his, uh, in his management role there. Yeah, hier scoort, als je ziet, de spirit is iets te ver weg voor ons om het te zien. Roy Scherma scoort hier zo de 12-17 voor Kass. En de, de uh, 10-17 en dan wordt de conversie wordt ook geraakt. Ja, yeah, look, I think uh, if you look at Kass, they're always a difficult team to beat at home. Eh? I mean, I think they've really done well so to turn their season ga, around. Ga, da, 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 we gaan geen, sne- geen, ste- geen steek onder water geven. Hè? <laughs> But I think they've done really well to turn their season around. I think if 
Oh. Dat, li- dat ligt niet aan ons. Ik denk, als je naar het start van de seizoen kijkt, was het niet really, op to the standard dat we used to from Cash. Maar ik denk, you know, met with tijd en met uh, solide players als Daily Limmer, Dirk Wiering, uh, Jort, uh, uh, Jort on the wing, ik denk dat deze mensen, you know, they, serieus contenders zijn. Ja, het is wel even interessant, Gerrit, wat hier gebeurt. Dus uh, uh, uiteindelijk, er is al een keer een trui afgekeurd. Um, op een gegeven moment krijgt hij hier, Cas uh, krijgt een gele kaart. Dan krijgt Roberto uh, uh, Warmedan krijgt een gele kaart. Dan komt er een penalty uh, voor Cas. En door het praten wordt hij omgedraaid. Krijgt, uh, uh, Haarlem krijgt uh, een penalty. En hij scoren ze uit. En daarmee ontneemt Kass, dat is de laatste seconde, hè? Daarmee ontneemt Kass zichzelf een punt. En dat punt, dat zou best nog wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Een punt ga je nou niet verm- uh, knoeien, zou ik zeggen. Nee, maar ik bedoel, ik denk credit to Haarlem. Ik denk, you know, Haarlem, uh, you know, two, two losses in a row. You know, uh, I, I was with Mark Pena in Portugal for the under 20s. You know, I mean, yeah, the pressure was real. Um, you know, they, they were missing some key players, and I think with Storm coming back uh, and, and the quality that they have there coming through, I think it's a good win away from home. I think also Dino Bosic, you know, to, to be able to kick six penalties under the, under the pressure, yeah. I think is, you know, is, is, is really, uh, really good. So, yeah. you know, I think it's a g- really good win for Harlem. You know, it's because either the, both those teams now, you know, it's not going to be easy uh, for Cass now to... You know, like I say, coming into that top six, uh, if they're going to make it there, you know, how many points will they take through? And this is now where the, the chess game begins of, okay, yeah. wh- wh- what do you do? You know, it's, uh, so it's really interesting. I think it makes the competition fantastic uh, and uh, it, it, it keeps us up at night. Eh? <laughs> ja, 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 echt hè. Het is vorig jaar ook al. Uh, dit jaar, de tweede helft vorig jaar was ook al gewoon zo'n... Iedereen kan van iedereen winnen. Super yeah. spannend. En dat is dit jaar eigenlijk weer een beetje. Well, yeah, I, I think, you know, first of all, making it into the top six. Because I don't think anyone's really said, okay, we're in the top six for sure. Maybe Aimland. But I think for the rest of us, it's still like, you know, are we there, are we not? And I think it's one thing making it. But then when I think we make top six, I think it's going to be an absolute humbling of the season. I think it's really, you know, I think games are going to be decided by, you know, smaller margins than they were last year. I it think is. it's going to be even more quality, which is exciting. We're in for yeah. an exciting season. Absolutely. A great episode. We're in for a great season, yeah. <laughs> wat ik wel, het enige, ik ben voor, ik vind het hartstikke gaaf. Het um, enige waar ik wel um, zorg over heb is dat, wie dan ook, ik denk dat zeker negen, misschien wel tien van de teams eigenlijk echt heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Die kunnen van elkaar winnen, kunnen van elkaar verliezen. Uh, Hoekers zal iets meer verliezen, Oyster zal iets meer verliezen. Uh, Rotterdam zal iets meer verliezen. Maar dan heb je er nog steeds negen over die echt aan elkaar gewaagd zijn. Maar er gaan er maar zes in het linker rijtje. Ik, ik ga er altijd drie missen. Ja, yeah, look, I think, I think that's always the... You know, that's always the, the tough thing about it. You have, and I think at the beginning of the season, um, like I said about Cass... You know, they really didn't start well. No, they didn't. You know, and they, you know, they've turned it around with a, a win against the Dukes. And he's here. 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 He's But I think, yeah, look, I think it's, it's, I don't think anyone's safe yet in, into the top six. And I think that's the... You know, going into Christmas now, we've all got big games, and I think that's it makes it really interesting. You yeah. know, so uh, yeah, it's, I, I think the only team that can probably say that they're there is probably is probably Aimland. Probably Aimland, six for six. Yeah. Uh, Although you've got to drop one for Askram, you know. Yeah. Oh yeah. And so does the Hague. So do we. I don't think you have to. No. You know, so that puts you in, in the driver's seat. You get an extra game too, eh? That also puts you in the driver's seat. I think we're all sitting around 22, 20, 21, 20 points if you take yeah. those games away. Yeah. So you can imagine that, you know, these next three games are going to be critical to see, you know, going into January, yeah. you know, those last two games, is it important? Am I already in the top six? How do I approach that? So, yeah, it's going to be, re- it's going to be an interesting month. December is going to be... It's either going to be a good Christmas or... <laughs> or going to a Caribbean island Christmas and not coming back. Of we eten de cocoon of je bent de cocoon, hè? We eten de cocoon of je bent de cocoon. 
that's us. Uh, I think that's us. We've got no more, no more footage from the games, guys. It's been a, it's been a great first half. Nou, daar wil ik wel even iets over zeggen, want we hebben uh, iets verkloot met Eemland en we hebben al het voorwerk wel gedaan, maar er was een probleem met, uh, 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 met de beelden. Uh, ja. We hebben het niet voor elkaar gekregen. Heel jammer. Uh, dat hadden we graag erbij gehad. Uh, ik kan de momenten even vertellen, maar dat heeft niet zoveel zin. Volgende keer maken we het goed. Ja. And uh, yeah, next, uh, uh, it, was, uh, it, was, it was good, uh, most of the quality of all the, of all the uh, films we did get uh, were pretty good uh, this week, uh, yeah, jammer over five, the one game. Five wedstrijden, uh, uh, five keer goed opgenomen, goed yeah. duidelijk beeld, uh, yeah. hartstikke blij mee, yeah. fantastisch echt. For us, that's, uh, that's perfect guys, uh, all the clubs, uh, uh, keep, it, keep it up, uh, that's the way we want it, uh, so we can bring uh, to you guys uh, the best content we can, but uh, just quickly before we uh, have a little bit of a break, for us, we'll see you just now, guys. Uh, uh, Amelon sitting at top uh, six from six, obviously with the game in hand uh, uh, against Askrim, sitting on 27. Rugby Club de Khoi, uh after six, 26 points. Den Haag, six games and 25 points. Rugby Club the Dukes on position four with 22. Harlem sitting at number five, 20, and Cass and Rotterdam. Uh, respectively sitting on 14 points. Guys, that is us for the first half of the show. We'll see you just now. Hey. Welcome back, ladies and gentlemen, to the second half of the show. I've forgotten what number episode we're on because we're so far into our season. Couldn't believe where we've got there. Uh, guys, welcome back. Uh, I know you've just been around all over the clubhouse. Um, we're going to have a quick look at the games for next week. Uh, first half of the show, we had some great rugby to watch uh, and some really interesting ideas over how we can uh, make the competition a little bit more... Uh, 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 I've lost, I'm safe. Safe is the word I was going to look at. Exactly. Uh, but... The first game on our list is Harlem versus the Oysters. Um, Harlem, obviously, one of the stronger teams in our competition. Oysters uh, at the bottom of, uh, not at the bottom of the log, but uh, nearing the bottom of the log, they'll be looking at uh, uh, coming back uh, against the Harlem. Uh, what do we have to say about that game? You coming to me first? Or the, uh? Yeah, you're about to begin. Look, I think interesting game. Um, I think Oysters without Rick is a different team. I don't know if Rick, I think Rick is out. He's out, Rick's yeah. out for yeah. six weeks. Yeah, so... They've also lost one of their... And also at Harlem. Board. You know, Harlem, uh, I think, after beating Cass this last weekend, will, will come out strong. Uh, I think Harlem also, you know, well-coached, looking good. So I, I would think Harlem's going to take this one. That's mine. Yeah. And obviously, uh, Oyster's also losing one of their front rows that's been brought in for the season with a 16-game ban. Wow, was it 16 games? 16. No, for my 12, 12. Somewhere in that area, but uh, he's out uh, for the foreseeable future. So, uh, Koen, welke fluit jij? Uh, ik fluit uh, Rotterdam tegen Kas. Oké. Okay. Dus oh. daar zeg ik helemaal niks oh. over. Ja, <laughs> nee, nee, nee. Oh, oké. Okay. Ja, I've heard some... Uh, I think he's also going to give away some secret information. Yeah, he picks to win. <laughs> <laughs> no pressure. <laughs> next, next game on the list is... Uh, Hilversum oh, and oh, HRC. Are you not saying who's yeah, going to win? Ja, yeah, maar ik woon hier vlakbij, hè. Nee, <laughs> <laughs> nee uh, uh, fan van de Oysters. Uh, maar, Haarlem, uh, 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 de prop ligt eruit, Rick ligt eruit. Nog steeds blijft een goed team over. Het gaat niet weggespeeld worden. Maar Haarlem gaat dat winnen, denk ik. Ja. En dan hoop ik dat, uh, dat ik uh, ongelijk krijg. Niet dat ik het Haarlem niet gun. Maar ik hoop echt dat de Oysters zich kunnen... Uh, uh, I'm swallowing my words from last week. Saying that Oysters were going to take home five points last weekend. So I'm going to stay out of this one uh, uh, oh, this week. Okay. <laughs> uh, Hilversum, uh, Hilversum versus Den Haag. Uh, I think that could, that could be turning out to an interesting game. Well, you know, after just playing Hilversum this weekend. I mean, also... I think they've got some issues as well in terms of uh, whether they'll have a full team, you know, all the players available to them this week. I think Niels is a big loss to them in the second row. You know, he's been banned for a while. But um, look, HRC's backline, you know, I can't see, I can't see Hilversum holding their backline, unfortunately. So I'd have to say HRC comfortably. Yeah. Ja, ik uh, uh, soepel en snel um, en uh, 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 dat vind ik ook geweldig, want uh, Den Haag is. Uh, een volledig in Nederland opgeleid team zo'n beetje, denk ik, met een paar aanwaaiers. Ik ben, uh, en ik ben heel blij dat die daar gewoon iets heel goeds neer gaan zetten. Ja. Dus uh, ja, Den Haag zeker, ja. My only question is how many high tackles in that game is going to happen from all the Higgies. <laughs> the, uh, Shot, shots fired. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> the, the next game on the list is Hookers and Eemland. 
I think, uh, I think we can go through that one quite quickly. You think so? <laughs> uh, look, one thing I know about the hookers at home, are a tough team. They're a different team when you play them at home. Um, they Also, their backs are against the wall. Um, you know, Aimland, look, to be honest, on paper, yes, Aimland should walk this. But, I mean, also, knowing Zane so well and working with him, you know, I know that he's, you know, about this game, he's not going there thinking this is easy for all five points. So, did Niemann die? No, and I think, uh, you know, he, he'll want Aimland to come off that bus firing because yeah. if you don't, if you give hookers a sniff, they're going to be in. Yeah. And the more motivation they get, the, 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 the more difficult. I mean, we almost yeah, lost there last it. season. Maar toch is het moeilijk om tegen die gasten, dat kan je allemaal wel zeggen, het is niet makkelijk, het is geen uh, walk-over, geen walk nee. in the park. Dus je moet fired up, fired up, fired up. Ja, 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 coach. Ja, 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 ja but that's, that's, always the, that's always the interesting thing about these sort of fixtures, is that the hookers are a team that's trying to break into that sort of top, top eight, top six sort of thing. Aimland comfortable at the top, you know, if they get off the bus with the wrong mentality, you know, you could find yourself having a long day. I think Aimland will win this one. Uh, personally, but I don't think it's what you said. You should get through it quite easily. I think it's it's going to be interesting. Ja, zeker. Kijk maar naar Den Haag. Den Haag uh, 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 veegt ze echt van de mat af. De eerste helft en de tweede helft wint Hoekers gewoon. Hè? Ik vond Hoekers bij uh, Kastrikum uit ook echt wel heel goed. Ja. Zeker de eerste, uh, eerste helft. Hij zegt gaan ze gewoon een paar, die gaan een paar keer scoren tegen ja. Eemland. Ja, look... Uh, I mean, I'm not my previous wrong and just wipe them from the from yeah, the floor, but yeah. at the same <laughs> yeah. time, my experience with hookers, don't underestimate them. Yeah. Halen we deze aflevering gewoon offline, weet je wel. The two points are the two points are the two points And Kun, the next game uh, on our list is uh, Rotterdam, Kessingen. Uh, Quite a, quite a tough one for you to, yeah. to, to put, a, put a bottom dollar on it. Um, yeah, yeah, so we won't come to you for that one. Gareth, you said, uh, you said earlier, I think before the episode, in the beginning of the episode, uh, could be the game of the week, uh, Rotterdam, Castro Kim. Well, I think these last two games are definitely the ones that uh, we, we're involved in, but also, <laughs> you know, Rotterdam, Castro Kim, I think Rotterdam, by taking a scalp against Harlem, you know, also in Rotterdam, you know, so... Uh, interesting field. It's not the biggest field, if I'm correct. No, it is a turf field. Yeah. 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 You can wel naar een heel groot veld kijken, want it ligt ernaast. But I think that they've to have on a kleine field. And I think it will depend what Castigan team arrives. You know, if they arrive, if they arrive as the team that played the Dukes and uh, you know and, and stuff like that, I think it, it will be a long day for Rotterdam. But I definitely see this going down to being a seriously physical. Uh, battle and one that yeah, it's going to be a lot of pressure on the man in the middle. <laughs> <laughs> but uh, yeah, I, 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 to be honest, I think this is very close to call. Very close to call. I, I, yeah, look do it, Gareth. Do it. Do it. Oh, do it. Man. Pull a name out of the hat, mate. I, I can actually flip a coin. I, I, I want to hear what Eric says. Here we go. Here we go. Okay, then I'll tell you what I think of it. Is rugby knowledge is a problem, ouder? Kastrikum gaat het aanvallen winnen en Rotterdam gaat het verdedigen winnen. Ja, en hoe dat okay. nou? Ja, <laughs> dat dat niet van en Kastrikum gaat er vandoor met de punten. Vier. Eén punt. Ze winnen met 21-20. You know I, I, I think I'm, I'm going to join you on that. I think I'm going to join you on that. I think Kass might squeak out. Kastrikum by here. Although by Huey van Vliet from Rotterdam, I'm sure I'm going to get a message going. <laughs> uh, Huey, Huey. given us ja, all ja, the ja, motivation. Ja, Huey, ja, 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 het is ook een beest ook natuurlijk. Hè. Dus, er zit daar ook een Rotterdam is een uh, goed team. Um, you know, so yeah, that's very close to core. Actually, you know what, Eric? For a beer this weekend, I'll go Rotterdam, you go Cat. Now, I see you on Saturday. Yeah, yeah. And uh, uh, the final uh, uh, game on our list is uh, a little bit closer to home. Uh, Jukes versus Het Gooi. Uh, Eric, I'm going to come start with you. Uh, now, I have uh, 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 mondeling als schriftelijk. Uh, van Alex en Richard het verzoek gekregen om me muil te houden. Oh. Omdat ik tot nu toe al een hoop tegenstanders gemotiveerd heb. <laughs> <laughs> dus ik uh, ga daar neutraal in zitten. Ja, we mogen de beste winnen. En het is maar een spelletje. En de bal is rond. Hè? <laughs> Dat soort dingen allemaal. Yeah. Ja, look, I think as well. I think from our side, I think it would be disrespectful for me to stand here. And, uh, I think it's going to be a great game. I think between these two clubs, it's always physical, it's always fair. You know, it's hard. Um, we're expecting a real tough battle here. When you come to the house of the Dukes, it's 
It's uh, it's never a comfortable ride, and uh, it, you hear that song afterwards as well. Is it, it hurts my ears. So, <laughs> but you know, look, I think we we all look we're all really looking forward to coming down here and being part of it. I think it's going to be a great day. Yeah, no, not a I think it's going. I think it's also going to be a great game. Uh, uh, we're in for a great weekend of rugby. I've said it enough tonight. Uh, um, <laughs> I'm not going to put uh, say anything on that last game as well because I'll be on the field and I might get hurt. Yeah, no, I think so. I think what we might put is uh, we might put a case of beer on him. You know, <laughs> if I make it to the end, <laughs> the guru, minutes. the guru of rugby. I think uh, I definitely think we need to a couple of. Uh, uh, beers after the game with Andrew would be good. Yeah, and let's yeah. just hope I'm still standing on two legs. Eh? <laughs> <laughs> that, that's, the, that's the only question about me. For us, that makes no difference. <laughs> <laughs> thanks, thanks for the confidence, Simon. Uh But uh, I guess that's us for the, for the episode. Uh, to our wonderful guest, thank you guys so much for coming down. Uh, it's been a great uh, time to have you. Uh, Eric, thanks for joining us once again. again. Uh, guys, like I said to you earlier, please get involved in the comments. Let us know what you guys think. What you guys, if you guys have any ideas that we could put onto the show, any of the channel, Clips, big hits, good tries. Send them in, guys. We'll show it to you. And we'll see you next week. Yeah. Okay, boys. Yeah. Yeah. Really cool, man. Yeah. Really cool. Yeah. Really nice. cool. Thanks, man.